ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് അജണ്ടയിലേക്ക് കടക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ എത്തുന്നു എന്ന് കേട്ട നാൾ മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ എതിർപ്പ് വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ മത്സരിക്കുമെന്ന തീരുമാനമായതോടെ കടനാക്രമണം ശൈലി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇടതുമുന്നണി ദേശാഭിമാനി മുഖപ്രസംഗത്തിലടക്കം ഇത് വ്യക്തമാണ് രാഹുൽ എത്തുന്നതോടെ പ്രതിരോധത്തിലായോ ഇടതുമുന്നണി ഇതോടെ പ്രസക്തമാവുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിക്കാൻ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി രാഹുൽ വരുന്നതോടെ പ്രതിരോധത്തിലായോ ഇടതുമുന്നണി കോട്ടയം നിന്നും സുഹീർ എന്നൊരു പ്രേക്ഷകനാണ് നമ്മോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ സുഹീർ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെ കാണുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ ഇടതുമുന്നണിക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു സീറ്റ് പോലും ലഭിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം രാഹുലിന്റെ വരവോടെ ഇടതുമുന്നണി പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് ഇടതുമുന്നണിക്ക് നാല് സീറ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും എൻ ഡി എക്ക് ഒരു സീറ്റ് കിട്ടും അതാണ് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കേരളത്തിലുള്ളത് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല രാഹുൽ വരുന്നതോടെ ഇടതുമുന്നണിക്ക് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇടതുമുന്നണി നിലവില് നാല് സീറ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു സീറ്റ് എൻ ഡി എക്ക് കിട്ടും തിരുവനന്തപുരം കിട്ടാൻ നൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ട് ശരി ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നും അനീഷ് എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് നമ്മോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നത് അനീഷ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെ കാണുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകൻ പറഞ്ഞ നാല് സീറ്റ് ഇടതുമുന്നണിക്ക് കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെ കാണുന്നത് ഇടതുമുന്നണിക്കും ബി ജെ പിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അടി തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സീറ്റ് എന്നെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും അത് ഇനിയും ഒരു കാരണവശാലും കിട്ടാൻ പോലും സാധ്യത വളരെ കുറവായിട്ട് വരികയാണ് ഇപ്പറഞ്ഞ സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലും മറ്റൊരു സീറ്റിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പോലും ഒരു സീറ്റ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളം എത്തിപ്പെടും ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പ്രതീക്ഷ പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കോഴിക്കോട് നിന്നും ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് ചേരുന്നത് ബാലകൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ കേൾക്കാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഒരു മുദ്രാവാക്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നിർണായകമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പതിന്മട നിർണായകമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ഒരു മതേര രാജ്യത്തിന് നിലനിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പാർട്ടികളും ബി ജെ പിയെ തടയിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതൊരു പങ്ക് വഹിക്കേണ്ട കോൺഗ്രസ് ആ ബി ജെ പി ിക്കാതെ ബി ജെ പി ദുർബലമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയും ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനത്ത് വന്ന് മത്സരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കെതിരെ അത് ഇവിടെ മതേരത്വം പടർന്നു കാണുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖം നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ബി ജെ പിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ പോവുകയാണ് കാരണം ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള മതേതര സ്വഭാവക്കാരെ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ കോൺഗ്രസ് വിടും അവരെങ്ങോട്ടാ പോവുക മതേതര പാത്രയ്ക്ക് പോവും അതുപോലെ തന്നെ തീവ്ര കോൺഗ്രസ്സുകാരൊക്കെ അവിടേക്ക് പോവും ബി ജെ പിയും പോവും അതിന്റെ അകത്ത് നിഷ്പക്ഷമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു തുരുത്തായി മാറും കോൺഗ്രസ് അതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വെറും തുരുത്തിൽ അങ്ങനെ അവരെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഞാനും പക്ഷെ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം ചെന്നിത്തലയെ പോലെ ശൂന്യമായ തലയുള്ള ആളുകളാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ വരെ ഇവർ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു കാരണം ബി ജെ പി ഒരു സീറ്റിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിച്ചേരുന്നെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അഭിമാന പ്രശ്നമായിരുന്നത് അതിനുള്ള അവസരം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ദാസൻ എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് ചേരുന്നത് ദാസന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരള വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നതോടുകൂടി തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെല്ലാം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇരുപത് സീറ്റും കോൺഗ്രസ് നേടുമെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നതോടെ പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നത് സി പി എം ആണോ താങ്കളുടെ ഒരു നിലപാട് എങ്ങനെയാണ് സി പി എമ്മിന് ഒരു പ്രതിരോധം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്
പറഞ്ഞോളൂ ദീപു തുടരാം ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചേർത്തലിൽ നിന്നും ഗോപൻ എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗോപൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെ കാണുന്നത് ഹലോ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വരവ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യക്ക് ഒരു വലിയ നേട്ടമായിരിക്കും ഈ കേരളത്തിലുള്ള സി പി എം പാർട്ടി വിരളി പോണ്ടിരിക്കുവാണ് അവർക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സീറ്റ് പോലും നേടാൻ പറ്റിയിരുന്ന അവർക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ ഇത്ര കിടന്ന് വേവലാതിപ്പെടുന്നത് കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ബി ജെ പിക്കാരും കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഈ അതിക്രമങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് അതിനൊക്കെ തുടച്ചു നീക്കാൻ നീക്കാനായിട്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ വന്ന് മത്സരിക്കുന്നത് വളരെയധികം സന്തോഷപ്രദമായ കേരളീയർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ എതിർത്ത് പറയുന്ന ഒരു സി പി എമ്മിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും അതികഠിനമായിട്ട് അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ വക്താക്കളല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ എതിർത്ത് പറയത്തില്ല അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി കരമനയിൽ നിന്നും ജലീൽ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ സി പി എം പ്രതിരോധത്തിലാകുമോ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ വന്ന് മത്സരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സി പി എമ്മിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ സി പി എമ്മിനോടല്ല ഇവിടെ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ സി പി എമ്മും ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസും ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്ന് കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കേണ്ടത് ബി ജെ പിക്ക് എതിരെയല്ല ബി ജെ പി എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ പോയി മത്സരിക്കേണ്ടതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണ് നല്ല മൈലേജ് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ പതിനെട്ട് സീറ്റ് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് നിർബന്ധമായി കിട്ടും രണ്ട് സീറ്റ് സി പി എമ്മിനും ഇവർക്ക് എൽ ഡി എഫിനും കിട്ടും വർഗീസ് എന്ന പ്രേക്ഷകനാചരുന്നത് വർഗീസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എൽ ഡി എഫിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് എൽ ഡി എഫിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്നതിലൂടെ എന്ത് സന്ദേശമാണ് കോൺഗ്രസ് നൽകുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നലെ സി പി എം നേതാക്കൾ അടക്കം ചോദിച്ചത് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ വന്ന് മത്സരിച്ചാൽ അത് ഈ മറ്റുള്ളവർക്ക് അസുഖയാണ് കാരണം ഈ കേരളം നന്നായി പോകുമല്ലോ എന്നുള്ള വിചാരം കൊണ്ടാണ് വെള്ളി പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയും ഈ പിന്നെ ഇടതുപക്ഷവും അതിന് അത്ര ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയും രാജിവെച്ചിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് മത്സരിക്കും അതാണ് ആണത്തോ അല്ലാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും നേടാനില്ല ശരി ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് നിന്നും അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന പ്രേക്ഷകനാച്ചിരുന്നത് താങ്കളുടെ നിലപാട് എങ്ങനെയാണ് ഹലോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ദുർബലമായ കോൺഗ്രസിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി രാഹുലിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് രാഹുല് ബി ജെ പിക്കെതിരായി പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ബി ജെ പിക്കെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വേണ്ടത് അമേഠിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ആരോഗ്യത്തെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് അവർക്കെതിരായിട്ടാണ് അവർ മത്സരിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ അവര് വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കോൺഗ്രസിന് നേടി കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിന്നും രവീന്ദ്രൻ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് രവീന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെ കാണുന്നത് സി പി ഐയുടെ മണ്ഡലമാണെങ്കിൽ കൂടി പ്രചാരണ ചുമതല സി പി എം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സൂചനകളാണ് കാണുന്നത് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് ഇവിടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് സി പി എമ്മും സി പി ഐ കൂടെ തലകുത്തി പറഞ്ഞാലും രസപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല അയ്യപ്പന്റെ ഒരു ശാപകുമാർ കിട്ടിപ്പോയി അയ്യപ്പനെ കൊത്തു കളിക്കുമാർ അയ്യപ്പ മുഖാന്തരം വന്ന ഈ പാർട്ടി അയ്യപ്പ മുഖാന്തരം നശിച്ച് നാരായണക്കണ്ണി പിടിക്കാൻ പോകണം അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് യുവമാർ എല്ലാവരും ഒപ്പിച്ചു കൂടിയാലും കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി സീറ്റ് കിട്ടില്ലെങ്കിലും കേരളം മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനം എല്ലാം ബി ജെ പി പിടിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ ഇവന്മാര് എന്നാ കളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബി ജെ പി ഇവന്മാർ ആരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകരുത് വർഗീയ പാർട്ടി വർഗീയ പാർട്ടി ബി ജെ പി ബാക്കി എല്ലാവരും വർഗീയ പാർട്ടി എല്ലാ എ സി പിയുടെ പുറകൊക്കെ നടക്കുന്ന പാർട്ടികളുണ്ട് ഇവന്മാര് രാഹുലല്ല ഈ മറ്റു ഇതിരാജ്യം കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല രണ്ടുപേരും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല ജനങ്ങൾ മാറി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ സുരേന്ദ്രൻ രേഖകൾ പുഷ്പം പോലെ ജയിപ്പിക്കൊണ്ട് പോയി എനിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാം ചേർത്തറയിൽ നിന്ന് മനു എന്ന പ്രേക
മുഖ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കടന്നാക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് പപ്പു സ്ട്രൈക്ക് എന്നാണ് അവർ പരിഹസിച്ചിരിക്കുന്നത് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കടന്നത് ഇടതുമുന്നണി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വരവോടെ പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നുണ്ടോ ഭയപ്പാടാണ് അവർക്ക് ഭയപ്പാട് രാഹുൽ വന്നാൽ ഇനി ഒരു സീറ്റ് പോലും കേരളത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്തിനാണ് ഇവർ ഭയപ്പെടുന്നത് അഭിമാനിക്കട്ടെ ഇനി കേരളത്തിൽ വന്ന് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി മത്സരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഭിമാനമല്ലേ കേരളത്തിൽ ഓരോ ചെറുപ്പക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് കേരളത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നാൽ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് സീറ്റും കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസും സഖ്യകക്ഷികളും നേടും മാളിൽ നിന്നും പാർവർമൻ എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് ചേരുന്നത് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ് അതായത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വരവോടുകൂടി കോൺഗ്രസിന്റെ ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന സ്വപ്നം പോവുകയാണ് എൽ ഡി എഫ് പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നുണ്ടോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു വരവോടെ കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൽ ഡി എഫ് പ്രതിരോധത്തിലാണ് അതിന്റെ ഇപ്പോ പിണറായി ആയാലും കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണായാലും ഇപ്പോ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് അവർ ബി ജെ പി ആണ് ചേർത്തൽ നിന്നും അരവിന്ദാക്ഷൻ എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് ചേരുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കുന്നതോടെ കേരളത്തിലെ ഇരുപത് സീറ്റുകളും യു ഡി എഫ് തൂത്തുവാരുമെന്നാണ് ഇന്നലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് എൽ ഡി എഫിന് ഇവിടെ ഒരു പ്രതിരോധമുണ്ടോ ഒരിക്കലും എൽ ഡി എഫ് പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നില്ല രാജീവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് ഒരിക്കലും പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നില്ല ഇവിടെ പ്രതിരോധത്തിലാകാൻ പോകുന്നത് അഖിലേന്ത്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ആ കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും എൽ ഡി എഫ് പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നില്ല രാജീവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മത്സരം കൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിന്റെ ഒരു പ്രതിരോധവും കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല നേരെ മറിച്ച് വരാൻ പോകുന്നത് കോൺഗ്രസ് അഖിലേന്ത്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിലാകാൻ പോവുകയാണ് അതുമാത്രമാണ് ഈ ഈ മത്സരം കൊണ്ടുണ്ടാകുക കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഗുണം ശരി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സാബു എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് ചേർന്നത് സാബു എന്തായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ വരുന്നു എന്ന ആ ഒരു വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ മുതൽ സി പി എം എതിർപ്പ് തുടങ്ങിയതാണ് താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ല നരേന്ദ്രമോദി വന്നാലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അവർ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് വലിയ ഇതൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ആര് വന്നാലും അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സീറ്റുകൾ കിട്ടും വയനാട് നിന്നും സലീം എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് ചേരുന്നത് സലീം എന്തായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട്ടിൽ എത്തുന്നു സി പി എമ്മിന് സി പി എമ്മിനെ ഇതൊരു പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രഞ്ജിനി ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എമ്മിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർ വളരെ വിട്ട് കളിക്കുകയാണ് വരുന്ന ഒരു കൊച്ചു പിള്ളേര് കോളേജിൽ ഇലക്ഷൻ തീരുമാനത്തിലൊക്കെ എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതുന്ന കണക്കത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പത്രം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ലോകത്ത് ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയൽ ഇതാണ് കമ്മ്യൂണിസം പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല അവരിപ്പോ ക്യാപിറ്റലിസം ആണ് നടത്തുന്നത് അവർക്ക് ഒരു നയവോ അടവോ ഒന്നും പറയാനില്ല അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് സീറ്റും പോയി അവർക്ക് ഇപ്പൊ അവർ എന്താ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുപത് സീറ്റ് അവർക്ക് പോയി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി യാതൊരു ഹോളും കിട്ടത്തിട്ട് അവരുടെ ഉള്ള കാര്യം നശിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇത്രയധികം സൗകര്യങ്ങളിലൂടെ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരു പയ്യൻ അത് വളരെ ചെറുതിലെ തന്നെ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മൂമ്മയും ദാരുണമായ സംഭവത്തിൽ മരിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം ഒരു രാജ്യത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പപ്പു ഉപ്പു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കളിയാക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ബേസിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഭരിക്കാൻ നേരത്ത് ഇപ്പം നോക്കിയോ മോദിന് മോദിയെക്കാളും വളരെ മോദിയും ചില കാര്യങ്ങളെ കുറ്റമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദം ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അംബ്രൂസ് എന്ന പ്രേക്ഷകനാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ചേരുന്നത് ശ്രീ അംബ്രൂസ് എന്തായാലും ബി ജെ പിയെ നേരിടേണ്ട പകരം ഇടതുപക്ഷത്തെ നേരിടാൻ ഉറങ്ങുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ധാർമ്മികതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾ എല്ലാം തന്നെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അവര് മാന്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ കാൻഡിഡേറ്റിനെ പിൻവലിക്കുക കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ജയിച്ച് ഒരാൾ ജയിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ